ഒന്നും ആയില്ല എന്തായി രാവിലെ തുടങ്ങി വീറ്റ് കാണല്ലോ ഇതുവരെ നേതാവ് തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ ഓ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ല എന്താ പ്രശ്നം വൈകുന്നേരം വരെ കഴുത്തുമുട്ടമായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഓഹോ മലബാർ നോബിയിലെ ഒരു വിഭാഗം എം എൽ എമാരുടെ സപ്പോർട്ടും അയാൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ കൊച്ചിക്കും തിരുവിതാംകൂറിനും അയാളെ വേണ്ട പിന്നെ പിന്നെ ആര് വേണമെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടില്ല അതാ വൈകുന്നത് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് കൈമണ്ണ തീരുമാനം എന്താ അയാൾ കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങ പോലെയാണ് അങ്ങോട്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആദ്യത്തെ എഡീഷൻ ഇറങ്ങാറേ സിറ്റി എഡീഷനിലെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് തീരുമാനിച്ചോ കെ ജി ആർ ആണോ ഏതാണ്ട് തീരുമാനിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വാർത്ത കൊടുത്തത് വരട്ടെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് വന്ന് ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അറിയിക്കും അയ്യോ അതപ്പോ ഇപ്പൊ വരും അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി മാലയും ബുക്ക് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കുമോ എന്താ കുഴപ്പം അഞ്ചു വർഷം നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ അധികാരം കിട്ടിയ ആരാ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഏ കഴുത്തുപൊട്ട് അബു ബേക്കറും പാപ്പച്ചിനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ല വാക്കോട്ടാണോ ഏ എന്തിന് എല്ലാം ഭംഗിയായി അവസാനിച്ചു എല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തിച്ചു അപ്പോ കഴുത്തുമുട്ടം പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനവും എന്റെ തീരുമാനവും ഒന്ന് ആരാണ്ട കുറുക്കൻ ചുറ്റാളികൾക്ക് ഇഷ്ടത്തെ പൂക്കള് എന്നോട് വെളിച്ചത്തേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ കേരള ദേശം പാർട്ടി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി യുവ തുർക്കിയായ ശ്രീമാൻ കെ ജി രാമേന്ദ്രനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇദ്ദേഹം നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു മന്ത്രിമാരായിരിക്കാ അതൊക്കെ പിന്നെ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും കഴുത്തുമുട്ടം ഉണ്ടാവുമോ അബൂബക്കറോ പാപ്പച്ചനോ എല്ലാം രണ്ടു ദിവസം തന്നെ പറയാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്രസമ്മേളനം നന്നായിരിക്കും നാളെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാൾ എന്താ അതുപോലെ കഴുത്തുമുട്ടം കാരണം പാർട്ടി പിണരുമോ കഴുത്തുമുട്ടം ആയിരിക്കും സി എം എന്നാണല്ലോ ആദ്യം കേട്ടത് പിന്നെന്താ പെട്ടെന്ന് മാറിയത് എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് രാമുവിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ എഴുത്തുമുട്ടമാ അത് കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ഒന്ന് മാറിത്തരണേ ഒന്ന് മാറിത്തരണേ ഇതൊന്ന് ഇട്ടോട്ടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണം കഴുത്തുമുട്ടോ സാറുമായിട്ട് സാറിന് വല്ല വിരോധം ഉണ്ട് എന്തിന് അല്ല വസട ഇങ്ങ് വന്നേ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണമെന്ന് വാ ഓ അതിനെന്താ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ റെഡി സർ സ്മൈൽ പ്ലീസ് ഞാൻ വിഷു ഞാൻ നാളത്തേക്ക് ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോകണം അങ്ങനെ പോയേ പറ്റൂ വാ ബാംഗ്ലൂർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് വിഷു താനിപ്പോ അയാളോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ഒന്നും പറയരുത് അയാളുടെ അവസ്ഥ ഏതാ ഇന്നലെ രാത്രി തീരുമാനം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല കുടിയോട് കൂടി ഈ അവസ്ഥയിൽ അയാളെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോകും അതാ ഞങ്ങളും പോകാഞ്ഞത് എന്താ സംഭവിച്ചത് കഴുത്തുമുട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആവണേലും പൊതുവെ എതിർപ്പുണ്ടായി പിന്നെ ആരോ കെ ജി ആറിന്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഭൂരിപക്ഷ എം എൽ എ മാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി വിഷയം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അയാൾ നമ്മുടെ വഴി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ടെൻഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നോ പത്തോ അമ്പതോ ലക്ഷമല്ല ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് പലർക്കും പല വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി പിരിച്ചെടുത്ത തുകയാണത് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും അതിലിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരാൾ മാത്രമാണോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് വേറെയും മന്ത്രിമാരില്ലേ അങ്ങനെ കൈവിട്ട് കളിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല കൈമൽ സാർ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു 
കൈമർത്ത ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം പേരും കെ ജി ആറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പാർട്ടി പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിശ്വം സമാധാനമായിരിക്കുക അങ്ങനെ ആരെയും വഞ്ചിച്ച പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല തന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ മനപ്പായസം കുടിച്ചു കഴുത്തുമുട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എടിഞ്ഞോളി ഫിനാൻസ് പാപ്പച്ചൻ റവന്യൂ ദായ്പോർ ഏഴാംകൂലി ആദ്യമായി എം എൽ എ ആയി തലമുത്ത് എല്ലാത്തിനെയും കറുത്തു വെട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അത് കളയുന്നേ അതിപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോർന്നു കളിക്കാൻ ഒക്കെ ശരിയാവും ഇവിടെ പോകാത്ത നമ്മുടെ ഇനി ശനിയാഴ്ച ഇറച്ചി മീനൊന്നും പതിവില്ല പച്ചക്കറിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ധാരാളം മതി പച്ചക്കറി വേണ്ടാത്തോന്ന് അമ്മാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി തന്നെ വേണ്ട ഗോപിട്ട ഏയ് സാരമില്ല ഞാനും കൂടെ സഹായിക്കാം വേഗം ആകുമല്ലോ ഇന്നവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ രാജ്ഭവനിൽ അയ്യോ ഉണ്ടായിരുന്നോന്ന് ഈ പട്ടണം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവർണർമാര് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിമാര് അങ്ങനെ ആരല്ല പറ്റല്ലേ ഇതൊന്നും ടി വി കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചേട്ടന് ഒന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഇന്നത്തോടുകൂടി എന്റെ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരാവേശം കയറി എന്നെ സമ്മതിച്ചു ഇപ്പോ വല്ലാത്തൊരു പേടി അതെന്താ ആ അതങ്ങനെയാ ഇനി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേടിക്കണം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കണം പ്രതിപക്ഷത്തെ പേടിക്കണം ഭൂരിപക്ഷത്തെ പേടിക്കണം ജനങ്ങളെ പേടിക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പലതും ചെയ്യേണ്ടി വരും അനാവശ്യമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്രിമമായ ബഹുമാനം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ സ്വീകരിച്ചത് അധികാരവും പദവിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല സമാധാനം വേണം എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ആ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ പിന്നൊരു കാര്യം ഡേറ്റിനകത്തൊരു രാജിക്കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് എന്തിനാ മുമ്പിൽ തിരക്കുന്നത് ഇവിടെ കയറിയോ സായിപ്പന്മാര് വരുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വേണ്ട ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ എം രാജഗോപാലൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയാം പ്ലീസ് കം മീറ്റ് മിസ്റ്റർ ഷണ്മു സുന്ദർ ഹോം സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ജഗന്നാഥൻ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി 
Mr. Cherian Law, Mr. Hamid Industries, Mr. Ravindran Health Services, Mr. Alex Civil Supplies, Mr. Peter Agriculture, Mr. Rajan Fisheries, IG Law and Order, DAG Crimes. Sir, Chiller Tour Lama, Chiller Lee William. Very good. Well, gentlemen, Ningle Lavare in Paris, but the Wallace and Dorsmund, Yan Urupudumukaman, Uriwad regarding the children from Nagre Mund, Ningle Lavare Dame Sahai Serving of Are you free now, sir? Yes, sir. In the Woodal Person in Chelavari, then please come. Please take a seat. Thank you. Tangled office timing in him. Ten to five. Pinat, you have a sound angle. Namaka, time they will cheer you, Mata Maritam. From tomorrow onwards, I will be present in my office from eight o'clock in the morning. Till 8 o'clock in the evening. And I will have a little bit of 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 you may go. Ah, uh, dining on me. And that's it. You put out a press conference. Press conference. Ah, Election Manifesto il Paranitula, Dinat Chemagarmay Pathigal, Yetrim Vegan Narapilakan, Egon Ministry. Chelogical Pathigal Pagamai, Natinum Natar Kungulata, Velanagala Corporation, Yetrim Vegan Nutalakan Rari. Alpunang Lunyan Pradeshikinilla, Ingilum, Paradi, the Cheru Mata Munda, and Rotu Vishosikin. Egon Mende, Pudi of Karinam, Ema Sausan and the Prakarik Rari. In Ningal can begin in Jurigan and Jurigan. Sir Mandris of Visitinilla. Adakian <laughs> 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 Adhigaratinodla Durmoham, Maranam Mary Mundau. Nyanella Bertrand Russell Parnella. Pine, you are Kalka Kalakatin and Sergila Martin or Koluanum. So I am Chindikan, Thiruman and Larkanum Sadiku and Athamagamu. Pine, retirement de Latino Rajole. Palere and Kulichana, Saru Varendo Maria. But a general cum party to Aushuanagil, Priam or Ayogiano. Allah. Any kind of prime 
ഒരു രാമരാജ്യവും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കെ ജി ആർ ജനങ്ങൾക്കൊരു പുതുമയായിരിക്കും വട്ടി കോള ചേഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു പഴയ അധ്യായമായി മാറും അതുവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്നോട് സഹകരിക്കുക നമസ്കാരം കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീട് കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീട് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അയ്യോ ജേസി നിലവിളക്ക് നിലവിളക്ക് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ബെഡ്റൂം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഓഫീസ് റൂമിനേക്കാൾ ഗംഭീരായിരിക്കണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ അതെ അതെ ഇതെന്താ ഇത് വെള്ളം ചൂടാക്കാനുള്ളതാ ഇവിടെ കാപ്പി ഇടുന്നത് അല്ലല്ല ഇത് മീൻ വളർത്താനുള്ളതാ ഇല്ല ഇത് ബാത്ത് ഡപ്പാ ഇതോ കുളിക്കാനുള്ളതാ ഹലോ ഈ ഷവറ കുളിക്കാനുള്ള ഞാനേ മുഖം ഒന്നും ഒഴിയതാ ഗോപീട്ടിന് എല്ലാ റൂമും കണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇതിൽ എസ് ഡി ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴില്ല ഉടനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഉടനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് എ സി എസ് ഡിയിൽ ഉറക്കം വരത്തില്ല ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബംഗ്ലാവടി ഉണ്ട് അതുകൂടി കാണാം വേണ്ട ഇത് തന്നെ മതി ഇത് തന്നെ മതി വേണ്ട ഈ വീട് തന്നെ താമസിച്ചാൽ മതി ഒരു വീട്ടിലേക്കും മാറുന്നില്ല എന്തിനാ എത്ര വാശി നമ്മൾ ചോദിച്ചൊന്നും അല്ലല്ലോ വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ താമസിച്ചോണ്ടുള്ള ഭരണമൊക്കെ മതി വേണ്ട എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ വീട് തന്നെ മതി ആ അതാണ് നല്ലത് ഇതുപോലെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും തോന്നും അതൊക്കെ മുളയിലെ അങ്ങ് നുള്ളി കളയുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു മത്സലേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു യോഗം വേണം കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഒരു വീട് ബെഡ്റൂമിനൊക്കെ എന്താ വലിപ്പം കാർപ്പറ്റ് എ സി ടെലിവിഷൻ സ്പ്രിംഗ് കട്ടിൽ ബാത്റൂമിലോ കുളിക്കാൻ കെട്ടുവെള്ളം പോലൊരു ടബ് ചൂടുവെള്ളോ പച്ചവെള്ളോ എന്താ വേണ്ടത് അതിന്റെ അടുക്കളയുടെ അത്ര വലിപ്പമില്ല ഈ വീടെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എന്തിനധികം പറയുന്നു അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തേ കിടത്തി ഹലോ ചായ കുടിക്കാൻ പോയതാ എവിടെ 
ഒന്നും <laughs> 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 മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ അഞ്ചു മന്ത്രിമാർ കൃഷ്ണമാരാർ വാണിജ്യം അബ്ദുൾ റഹീം ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കൃഷ്ണകുമാരി വിദ്യാഭ്യാസം കെ ടി ജോസഫ് സാമൂഹ്യ വികസനവും പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആറാമത്തെ മന്ത്രി രണ്ടു പേരുണ്ട് ചോയ്സ് കഴുത്തുമുട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മയ്യനാട് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏതൊക്കെയാ വകുപ്പുകള് കലാ സാംസ്കാരികവും സ്പോർട്സും അവന്റെ അമ്മയുടെ നായക എടുക്കുവാ വകുപ്പ് അഞ്ചൊക്കെ വല്ല മന്ത്രിയായിരുന്നു തരുമ്പ് എന്റെ ആശ്രമത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ ഓർമ്മ മതി ജീവിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള വകുപ്പുകള് മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഒരു വികസനം കൂടി ഉണ്ടാകും തൽക്കാല അതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയും വ്യവസായ മന്ത്രിയും കൂടി ആ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇതാണ് പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തീരുമാനം ഇതൊക്കെ കൈമസാറിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി തന്നെയാണോ തീരുമാനിച്ചത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഒമ്പത് പേരെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ബാക്കി മൂന്ന് പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് പ്രസിഡന്റ് വഴങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ കൈമൽ സാറിന് ഒന്നും പറയാനില്ലേ ഞാൻ രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു മാസത്തിനകം പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടു അബദ്ധം കാണിക്കരുത് ഇന്നലെ കണ്ട കെ ജി ആർ അല്ലെന്ന് അയാളുടെ സ്വരത്തിലും ഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം കഴുതുമുട്ടത്തിന്റെ വകുപ്പ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അത് സരസമായിട്ട് ചിരിച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞു കഴുത്തുമുട്ടത്തെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തവല്ലേ അവന്റെ പോക്ക് കാണുമ്പോൾ രേഖാധിപതിയാകാനുള്ള ലക്ഷ്യമാകാണുന്നത് അപ്പോഴി മനസ്സിലിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പുതുമുഖത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം എങ്ങനെ വന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ കാരണം ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ആയുധം തന്നെ ആരായിരുന്നു അവന്റെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം ശൈലി ജനങ്ങൾക്കത് ഹരമാണ് യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും അവനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലീൻ ഇമേജ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് പാർട്ടി അവനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ശത്രുവിനെ ആൾ വളർത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല ഞാനുണ്ട് മധ്യവേദത്തിൽ വല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടായോ ഇല്ല ഈ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് അത് അനുകൂലമാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കൂടാതെ ഇപ്പൊ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ച് നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി കൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായാൽ വിശ്വത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ
ഡൈമണ്ട് സാറേ ഇനിയും ആലോചിക്കാം വരട്ടെ നോക്കാം എന്നൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല ഹലോ കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലേ ഇതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ അപ്പൊ കണ്ണൂർ വല്യേ എന്താടോ ഇത് എസ് ടി ഡി വിളിച്ചിട്ട് ലോക്കൽ ആണല്ലോ കിട്ടുന്ന ഞാനൊന്ന് എക്സിലോട്ട് വിളിച്ചു കൊടുക്കാം സാർ മാലയ നാല് മുറിക്ക് യാത്ര ഹലോ ആ എക്സെന്റല്ലേ എന്തായി മൃഗാശുപത്രിയാണ് സാർ തനിക്കും കൂടെ അവിടെ കാണുമ്പോ കിടക്കാൻ മേലായിരുന്നു എന്ത് റിപ്പയറാണോ താൻ ചെയ്തത് എന്റെ ദൈവമേ മിനിസ്റ്റർ കണ്ണൂരേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരം കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വിളിച്ച് പറയണമല്ലോ ആ കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വിളിച്ചിട്ട് വിവരം കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അറിയിക്കാൻ പറയാം എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് കണക്ഷൻ റെഡി ആയി തരണം രണ്ടു വർഷമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വല്ല അബദ്ധവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ അല്ല പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾക്കും പീഡിത വ്യവസായങ്ങൾക്കും വേണ്ട സഹായം എന്ന അബദ്ധം വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല സാർ അല്ല ഉണ്ട് സാർ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കശുവണ്ടിയെ കുറിച്ചും കയറിനെ കുറിച്ചും റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഓഹോ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മൂലധനം ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷം രൂപ കടം ആകെ ഉണ്ടായ ഗുണം ചെയർമാൻ രണ്ട് പി എ സെക്രട്ടറി നാല് സയന്റിസ്റ്റ് പിന്നെ കുറെ സ്റ്റാഫും അവർക്കൊക്കെ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ രണ്ടു വർഷം ശമ്പളം പിന്നെ കുറെ ധൂർത്തു എത്ര പ്രാവശ്യം വിദേശ യാത്ര നടത്തി എവിടെയൊക്കെ പോയി അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റഷ്യ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്കുസ്ലോക്കിയ പിന്നെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഭംഗിയായി നടത്തി വിത്ത് ഫാമിലി അതെ സർ പരമ്പരാഗതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനല്ലേ അതെ സർ ഈ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആ കോർപ്പറേഷനെ പിരിച്ചുവിട്ടു സ്റ്റാഫിനോടും മറ്റും അവരുടെ പേരന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിന് ഇനി എത്ര മാസം കൂടെ ഉണ്ട് എട്ട് മാസം ഇനി വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി പേടിക്കണ്ട പിരിച്ചുവിടലൊന്നുമല്ല റിട്ടയർമെന്റ് ആകുന്നത് വരെ കൃത്യമായി ശമ്പളം വീട്ടിലെത്തും എല്ലാ മാസവും സാർ ജോലിക്ക് വരുന്നതിനേക്കാൾ ഗവൺമെന്റ് ലാഭം വരാതിരിക്കുന്നതാണ് ശരി സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മിസ്റ്റർ കൈമലിന്റെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് റിലേറ്റീവ് ആണ് കൈമൽ സാറിന്റെ ബന്ധുവായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സഹിച്ചെന്നിരിക്കും ഗവൺമെന്റും ജനങ്ങളും സഹിക്കണോ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചതൊന്നുമില്ലല്ലോ കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു നീ അടുക്കള ഭരിച്ചാ മതി ഏറി വന്നാൽ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരായിരുന്നു അല്ലെ ഓഫീസ് വെച്ച് കണ്ടാ മതിയെന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടാ വിട്ടത് ശരി താമസിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും കരഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ ഈ മുഖവും കണ്ടുകൊണ്ട് പോയ എന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ജോലിയും നടക്കില്ല വാ വല്ലതാ 
എനിക്ക് പോകാൻ നേരമായി മിനിസ്റ്റർ സ്ഥലത്തുണ്ട് നാളെ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകും ഉടനെ തന്നെ മടങ്ങി വരും ഇല്ല വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കില്ല ഇല്ല 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 ആ ഉണ്ട് ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം നടന്നു ചെയ്തു അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആർ ജെ കെമൽ എന്റെ ഒരു അകന്ത ബന്ധു ഇനി ഒരു എട്ട് മാസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കണം ക്യാബിനറ്റിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ എനിക്ക് ഒരു വിഷമവുമില്ല മുള്ളിയാത്തൊരു ബന്ധം മാത്രമേ എനിക്ക് ആയതായിട്ടുള്ളൂ വേറെ ചിലത് കൂടി ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായോഗികമല്ലാത്ത മുപ്പത്തിനാല് കോർപ്പറേഷനുകൾ കൂടി പിരിച്ചുവിടുക ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി കലാ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങൾ കായിക മേളകൾ തുടങ്ങിയവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ആർക്കും റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പലതും അതൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറെ എം എൽ എമാർക്ക് ജോലി ഇല്ലാതാകും ആ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നല്ലോ പനി പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റുതകത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഒരു രൂപമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില ധാരണകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വിദേശ മദ്യത്തിന്റെ മൊത്ത സംഭരണവും വിതരണവും ചാരായത്തിന്റെ പുതിയ ലൈസൻസിംഗ് സിസ്റ്റവും പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്റ്റിലറിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും മറ്റും കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ നട്ടലൊടിക്കും നടപ്പിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ പ്രഖ്യാത നയത്തിന്റെ ഒരു വിജയമായിരിക്കും അത് പക്ഷെ അവിടെയാണ് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പുനരാലോചന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഒരു നീണ്ടകാലം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നതിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നവരാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് നമ്മുടെ പാർട്ടി സാമ്പത്തികമായി വളരെ പരാധീനതയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാവാം പലരും നമ്മളെ അകവഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മദ്യ മുതലാളി വരപ്പെടും ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണമല്ലോ അവരെ നമുക്ക് വളയ്ക്കാം പക്ഷെ ഒടിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം രാമുന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് യജമാന്മാരെ സേവിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല ഒന്നുകിൽ രാജ്യത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും നന്മ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ലാഭം ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതനുസരിക്കാനേ എനിക്ക് കഴിയൂ ഞാനൊരു തീവ്രവാദിയൊന്നുമല്ല കഴിയാവുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഭീമമായ നഷ്ടം വരുന്ന ഒന്നും നമ്മളോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റോ അനുവദിച്ചുകൂടാ സാർ ഇതൊന്നും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാമുവിന്റെ പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളെ സഹായിച്ചവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിടരുത് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ തീരുമാനം ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫണ്ട് പിരിച്ചത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാനതിന് കൂട്ടുനിൽക്കില്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിന് വളമാകും ജനക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തി ഒടിക്കേണ്ടി വന്നാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല സാർ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് നിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി ഇന്ന് ഞാൻ അത് ദുഃഖിക്കുന്നു ശരി അപ്പടി ഒരാളെനിക്ക് അവൻ എപ്പടി കോണ്ടാക്ട് പണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തെരിയാതെ അതുമല്ല ഞാൻ നാളെ മലേഷ്യക്ക് പോ പറയുന്നു തേവർ നിങ്ങൾ എപ്പടിയാവുന്നത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അത്ര സീരിയസ് ആണ് വിഷയം പ്ലീസ് സി എം എന്ന പെരിയ റിസ്ക്കമ്മ അവൻ പെരിഷ എമൗണ്ട് കേപ്പ കൊടുക്കാൻ തേവരെ തേവര അഡ്രസ് തന്നാൽ മതി ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാം അഡ്രസ് കൊടുക്കും പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യണോ വെയിറ്റ് അയോഗ്യ പസൻ എപ്പോ പട്ടലി പെയ്താൽ നീ പറ എപ്പോ പറ ഇതുകൊണ്ടാ ഹലോ 
വിശ്വൻ അതെ ഞാൻ മദ്രാസിലെ തേവർ പറഞ്ഞ ആളാണ് എവിടുന്ന വിളിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ നേരെ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് വരണം ആളെ എങ്ങനെ അറിയും ഒരു വെളുത്ത കർച്ചീഫ് ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉയർത്തി വെക്കണം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ബാർഗെയിനിങ് ഇല്ല മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും മുഴുവൻ തുകയും അഡ്വാൻസ് ആയി കിട്ടണം ദാറ്റു ഇൻ ക്യാഷ് എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഗോമസ് എന്ന് വിളിക്കാം ശരി മിസ്റ്റർ ഗോമസ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തുറന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ഒരു രേഖയുമില്ലാതെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിവരവുമില്ല പൈസയും വാങ്ങി നിങ്ങൾ കടന്നു കളഞ്ഞാൽ ഒന്നര കോടി രൂപ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ത് രേഖയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഏതായാലും ഞാൻ അത്രയും വഷളമല്ല ഞാനിതിന്റെ ഇരട്ടി ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ തരും നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം എനിക്കറിയാം തിരിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സംഭവത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൈമലർത്തിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദറ്റ് യു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് മിസ്റ്റർ ഗോമസ് ഈ ഡീല് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വാട്ട്സ് യുവർ പ്ലാൻ ദാറ്റ് ഈസ് നൺ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് Excuse me, I want one room. We have no one room, only double room. Darling, they have no one room, only double room. Take that, give that. Hmm. 300 rupees advance. Darling, they want 300 rupees advance. Give it. I will give you. എന്തൊരു ചൂട് വല്ലാത്ത ഉഷ്ണം മോൾ ആ ഫാൻ എന്നിട്ടേ മോളെ അപ്പച്ചനെ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ ദേ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കരുതേ നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കി ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക Oh uh-huh. 
ആവശ്യമെന്തേതാണല്ലോ ഈ കാശ് ഞാൻ തന്നെ മുടക്കാം പക്ഷേ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട കഴുത്തുമുട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാവും കഴുത്തുമുട്ടവും കെ ജി ആറും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കൂടാതെ കെ ജി ആർ കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയിൽ ക്ലീൻ ഇമേജ് ഉള്ളത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യണം ഇത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല എന്നെ സഹായിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൂടെ തീരുമാനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴിച്ച് മറ്റെന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ആറ് മാസത്തിന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ജയിച്ചാ പോരെ എന്ത് പറയുന്നു ശരി നിങ്ങളുടെ മൗനം സമ്മതമായി കരുതുന്നു നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇനി അണുവിട വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയുമില്ല ഇത് കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു കാര്യം ആരും മറക്കരുത് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്
ഹലോ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മിസ്റ്റർ പെരുമാളുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആരാ ഞാനാ ഗോപു കേരള വാർത്ത സാർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ സാർ എവിടെ പോയിരിക്കുക ഏതോ റൈഡിന് പോയിരിക്കുക വരുമ്പോ ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു തോന്നുന്നു പറയണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരാ ഗോപു നീ എന്താണ് ഈ കൊച്ചുടുപ്പാൻ കാലത്ത് എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നീ എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു പ്രതിയെ പിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വെള്ളായണ കുലക്കേസിലെ പ്രതി ചാക്കോ കോളിലക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസായതുകൊണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് അന്വേഷണം പ്രതി ഒരു അടുത്ത് ഒളിച്ചിരിപ്പെണ്ണ നിറഞ്ഞു അവനെ കിട്ടി അതാ താമസിച്ചത് നീരി സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോ പി സി പറഞ്ഞു നീ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് എന്താണ് അത്യാവശ്യം എന്താണ് പറ പറയടാ ഞാൻ ഇന്ന് പത്രം ഓഫീസിൽ നിറങ്ങാൻ കുറെ ലേറ്റായി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഫോൺ കോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കെ ജി ആർ കൊല്ലപ്പെടും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അനോണിമസ് കോൾ കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ വല്ല അത്യാവശ്യം കാണും നീ എന്താ വെറുതെ ചിരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ആ അല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഞെട്ടണോ ഇതിനാണ് ഉറക്കുള്ള ചിത്രം നേരെ ഇവിടെ കാത്തിരുന്നത് തമാശയാണെന്നാണ് ആദ്യം ഞാനും വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പറഞ്ഞയാളിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർ തോന്നി ആരാ കഴുത്തുമുട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലെയാ തോന്നിയത് ചിലപ്പോ എന്റെ തോന്നലായിരിക്കും ആ തോന്നൽ തന്നെയാ മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇതുപോലെ ഫോൺ കോൾ വന്നു ഡൽഹി ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പോലീസുകാരെ മെനക്കെടുത്തി ഫ്ലൈറ്റ് നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിടില്ലേ അതുപോലെ വല്ല പിരിവിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചത്താൽ അങ്ങ് പോട്ട് എത്ര എണ്ണം ചാവുന്നു നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കും അല്ലെ ഇവിടെ കിടക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി കെ ജി ആർ കൊല്ലപ്പെടും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതായിരുന്നു സാർ മെസ്സേജ് കഴുത്തുമുട്ടത്തിന്റെ തന്നെ ആയിരുന്നു ശബ്ദം അത് ശരി മിസ്റ്റർ ഗോപു പൊയ്ക്കുള്ളൂ ഇതൊന്നും ആരോടും പറയണ്ട ഓക്കെ സാർ സാർ ഞാനും പോയിക്കോട്ടെ യു വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് സാർ മിസ്റ്റർ ഗോപാൽ What do you feel about it? Sir, it may be a coincidence. Special branch in the world report on that. CM in the Satya Pradishnik, he is not only in the past, but he is not only absent. He is not only in the past, but he is not only in the past, but he is not only in the past. Now, he is not only in the past. Mr. Gobal, I am not only in the past. He is not only in the past, but he is not only in the past. No, sir. ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എം എൽ എ മാർ തമ്മിൽ ആയിരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം എന്ന് കരുതി ഈ അർത്ഥമൊന്നും നമ്മൾ അതിന് കൽപ്പിക്കരുത് കേസ് പോലീസ് ആയിപ്പോയി അതാ വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു സംശയം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മളിത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും ഇവിടെ നിന്നില്ലേ ൊരു തമാശയായിട്ടാണ് സാർ തോന്നിയത് പക്ഷേ പക്ഷേ അതാ ഞങ്ങളുടെയും പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പലതും സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമുക്ക് പരിചയമാവുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കേട്ടതും പറഞ്ഞതുമെല്ലാം നമ്മൾ മാത്രമേ അറിയൂ ബട്ട് എനിവേ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്കൂട്ടിലൈസ് എ സെക്യൂരിറ്റി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ സി എം സി എമ്മിനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം പിന്നെ പോലീസ് മുറയിൽ ഒരു അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുക ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഈ വിവരം അറിയരുത് 
that includes CM and other department heads. Yes, sir. If in the administration, I'm going to go to my office. You will meet me in this office at 5 p.m. today. Yes, sir. Mm. Thank you. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കാര്യമായ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഇവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കണേ ദൈവമേ ടിച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി ഒരു തെണ്ടിലും കാണില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് വരട്ടെ സാധാരണക്കാരനല്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മണത്തറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ വിവരം അറിയിക്കും എവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ മുന്നേ മണത്തറിയും പിന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നാളെ സ്ഥലം വിടും സംഭവം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും അതാ നല്ലത് എന്താ ഒരു സംശയം പോലെ എന്നെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടിയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം യു ക്യാൻ ടേക്ക് ബാക്ക് ദിസ് മണി അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ധൈര്യമായിരിക്കണം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ആൾ മാന്യനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വരട്ടെ ഗുഡ് ലക്ക് ഗുഡ് ലക്ക് ഹലോ റിസെപ്ഷൻ ഐ എം വെക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് റൂം പ്ലീസ് കീപ്പ് ഓൾ ദ ബിൽസ് റെഡി താങ്ക് യു
ുംറിയാനുള്ള <laughs> 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 പിന്നെ വീട്ടിൽ രണ്ട് സെൻട്രീസിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ മദ്രാസിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങി വരും ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ താൻ എന്തിനാ ഈ സമയത്ത് പോകുന്നത് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന വിവരം കൈമൽ സാറിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും അറിയിച്ചേക്കണം വയ്ക്കട്ടെ വിശ്വത്തെയും പാപ്പത്തിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താലോ വേണ്ട വേണ്ട ആ പാപ്പത്തിന് വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അയാളെ തുടങ്ങ ഈ തെളിവ് ചൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല കൂടാതെ അയാൾ എം എൽ എ ആണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയും വെറുതെ പുലിവാലാകും അപ്പോ വിശ്വത്തെയോ നിയമപരമായി അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് അയാൾ എന്തോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മദ്രാസിനോ ബാംബയ്ക്കോ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ നത്തിങ് റോങ് ഇറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് അയാളെ സംശയമുള്ളതുകൊണ്ട് വിട്രൈ ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ പോയാലോ അത് വേണ്ട സാർ അയാൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ധാരണയെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഇരുന്നോട്ടെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്റ്റർ വിഷു അല്ലേ അതെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ഞാൻ പാപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് തോമസ് പാപ്പച്ചൻ എം എൽ എ എന്തിനാ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് ആരാണ് എന്റെ മുന്നില് ആരാണ് വാടക കൊലയാളി
സിഗ്നേച്ചർ കണ്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അതെ സാർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ആണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറയാം അന്ന് ആരാ റൂമിൽ സെർവ് ചെയ്തത് ഞാനോ സാർ നീ ആളെ ശരിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ആളെ കണ്ട തിരിച്ചറിയോ വേറെ ആരാ ആളെ കണ്ടത് അല്ലൊന്നുമില്ല പറടാ എന്താ പറഞ്ഞത് അന്നാ മുറിയിൽ ഒരു തെലുങ്ക് സ്ത്രീയും പിന്നെ വേറൊരാളും വേറൊരാളും എന്താണോ ഇത് തെലുങ്ക് സ്ത്രീയും വേറൊരാളും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയേക്കോ അത് സാറ് ഒരു സ്ത്രീ റൂ മാറി കയറി മാറിക്കയറി മര്യാദക്ക് സത്യം പറഞ്ഞോണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം ഞാൻ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകും അയാൾ മുറി വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് പുറത്ത് തെലുങ്ക് തന്നെ ഭാര്യ റൂം അറിയാതെ മാറി കയറിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈയും കാലും പിടിച്ചു കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചോ ഇല്ല സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചില്ല ഈ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെയും ബാധിക്കും കൂടാതെ ഞങ്ങളവരെ പരിശോധിച്ചു സാർ അവരുടെ സ്വന്തം സാധനങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല ആ മുറിയുടെ കാണിച്ചേര സാർ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ഒബ്സർവേഷനും തെളിവുകളും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശാല റീഡിറ്റ് യെസ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പത് കേരളദേശം പാർട്ടി അവരുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി കെ ജി ആറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കഴുത്തൂട്ടം വാസ്തവം പിള്ള നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് വിശ്വ അന്ന് രാത്രി കഴുത്തുമുട്ടത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവരെ കാണുന്നു പാപ്പച്ചൻ വിശ്വത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അയക്കുന്നു തുടർന്ന് അയാൾ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് കൈമള്ളെ കാണുന്നു അയാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് കൈമള അയാൾ ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്നു ജൂലൈ അഞ്ച് കേരളദേശം പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ തീരുമാനിച്ച മറ്റുള്ള അഞ്ചു മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകളിൽ പാപ്പച്ചന്റെയോ അബൂബക്കറുടെയോ അവരുടെ ലോബിയിൽപ്പെട്ട ആരുടെയും പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കഴുത്തുമുട്ടത്തിനെ സ്പോർട്സ് മന്ത്രിയാക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അയാളെ നിരസിക്കുന്നു കെ ജി ആറിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഭാവത്തിലും അയാൾ ഭരണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതായി അവർക്ക് തോന്നി മദ്യനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വത്തിനോ അയാളുടെ ആളുകൾക്കോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു കൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിക്കുന്നു ഒന്നര കോടി രൂപയോളം ഇലക്ഷന് മുടക്കിയ വിശ്വത്തിന് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഷോക്ക് ജൂലൈ ഒമ്പത് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് കൈമൾ സി എമ്മിനെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കാണുന്നു മദ്യനയത്തിന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സി എമ്മിനോട് കൈമൾ നിർബന്ധിക്കുന്നു സാധ്യമല്ലെന്ന് സി എം തീർത്തു പറയുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മദ്രാസ് വിശ്വം അയാളുടെ സുഹൃത്തായ മുനിയാണ്ടി തേവർ എന്ന ബിസിനസ്സുകാരനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ആ തേവർ എവിടെയാണ് He is a businessman holding a Malaysian passport and he is a suspected smuggler also. That is the reason why I am going to go to Madras. But in the Madras police, I am not going to go to Madras police. That is why I am going to go to Interpol and Malaysian police. No, but I have requested the crime branch headquarters Madras to inform us immediately if this theory is found again in Madras. പല ഹോട്ടലുകളിലായി മോഷ്ടിച്ചതാ ഇവരുടെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ യെസ് സർ ഞാനൊരു കൊണ്ടുപോയിട്ടെ ശരി സർ ഹലോ നടക്കണം എവിടേക്കാ ഞങ്ങൾ പോണേ സാർ എന്തിനു ഉപദ്രവിക്കുന്നത് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാ പോരെ നടക്കുവാണ് മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ ആളും വേറൊരാളും കൂടെ ആ ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൽ ഒരുപാട് രൂപയുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ആ രൂപ മുഴുവൻ പെട്ടിയോടെ മറ്റേയാളിന് കൊടുത്തു ആ ആളിന്റെ സുഹൃത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ശരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതാണ് രൂപ കൊടുത്തയാള് അതെ ഇതുപോലിരിക്കും 
E8. Wuko. ഞങ്ങൾ <laughs> 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 നാലിന് അസംബ്ലി അഞ്ചിന് അസംബ്ലി ആറാം തീയതി ആറാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ ടാഗൂറിൽ എക്സർവീസ്മെന്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം മാവേലിക്കര അന്ന് വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്ക് കായംകുളത്തിൽ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അന്നും നടക്കില്ല ഏഴാം തീയതി ഏഴാം തീയതി ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം അത് മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് സി എമ്മിനെ കണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓ ശരി എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഹോട്ടലിലുണ്ട് ഞാൻ അവരുമായി വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടോളാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കില്ലേ ഈ വീടൊന്നു മാറാൻ സമ്മതിക്കില്ല സാർ അന്നൊരിക്കൽ ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് ബംഗ്ലാവ് പോയി കണ്ടു അതിന് എന്നെ ചേട്ടൻ എന്നെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ സാർ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പേപ്പറിൽ വായിക്കാറില്ലേ ഡൽഹിയിലും മറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലായിടത്തും തീവ്രവാദികളുള്ള സമയമാണ് അവരെപ്പോഴും എവിടെ എങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കിയും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആളു കൊണ്ട് വി ഐ പി സിനൊക്കെ പ്രത്യേക സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് താനെന്താണോ ഇവിടെ തരാതെ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ തലവേദന ആ നിങ്ങൾ ഈ വീട് മാറില്ല ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുമെന്ന് ചടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓ അത് ശരി സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നം അതിന് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ രാവും പകലും ഡ്യൂട്ടിക്ക് എന്നാലും വെറുതെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയത് സാറിന്റെ ഈ വഴിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നത്തിങ് സാർ പിന്നെ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട സാറൊന്ന് നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടാ രണ്ടുപേരെ ഡ്യൂട്ടിക്കലാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് ഉള്ള ജോലിക്കേ ആളില്ല അപ്പോഴാ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പോലീസുകാരെ മെനക്കെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മത
ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ബസ് സമരത്തിന് പിക്കറ്റ് ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ എന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഏറെറിഞ്ഞു പാനകത്തേക്ക് അതിന്റെ പാട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ട് പിന്നെ മൈക്ക് പോലും അയാള് പറയാരുന്നേ ഞാൻ അയാളെ ബസ് പിക്കറ്റിംഗിന് ഞാനിലേക്ക് തെറിഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ ലാത്തി കൊണ്ടൊരു അടി എൺപത്താലിലെ ട്രെയിൻ തടയലിന് അഴുതാ മുഖപരിചയം പോലും കാണിച്ചില്ല ദേ ഇവിടെ ഒരാഴ്ച ആവി പിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഓടി കൂട്ടത്തി എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കേട്ടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആളും നിരവൊക്കെ അപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റുമോ ദേ പിന്നെ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും അടിച്ച് തന്നേക്കരുത് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രൊമോഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോട്ടെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ സുഖമാണോ ആ സുഖം തന്നെ അവിടെ നാട്ടിലാ ഭാര്യയോ പള്ളിക്കൂടം മതിയല്ലേ അതെ ഇങ്ങോട്ട് വല്ല ട്രാൻസ്ഫറും വേണോ വേണമെങ്കിൽ പറ ചെറിയ ചെറിയ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അത്ര അടമ്മന്റോ മുഷ്കനോ ഒന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം ചില വെട്ടുവീഴ്ചകളോ ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ കൈമൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾ തമ്മില് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നേരിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് നേതിലായില്ലാത്തത് കഴുത്തുകൂട്ടം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടോ പഴയ താപ്പാനകളല്ലേ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് അവർക്ക് അത്ര ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ മുറിവുറപ്പുണ്ടാവും എല്ലാവരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ ഒക്കും പൊതുവെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് എന്ന പൊതുധാരണ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണ്ടേ എന്താ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഏ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പോഴേ നീ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരണം പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും മനസ്സിനൊരു സുഖമാ പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്നാകാം എന്റെ മെമ്പറുന്നവരേ നല്ലൊരു ഉക്ക കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴും വന്നാൽ ഞാനില്ലെങ്കിലും ആഹാരം കൊടുക്കണം ഒരു കാലത്ത് എന്റെ ഒപ്പം നടന്ന് ഒരുപാട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച പയ്യനാ അവൻ പോലീസുകാരനായി ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പറയാം ഒന്നുകിൽ ഈ അസാസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെടണം അതല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കമാന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടാൻ സാധിക്കില്ല പെരുമാൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ പുറകിൽ ആരെല്ലാമാണോ ഉള്ളത് അവരെല്ലാം പ്രബലരാണ് വിശ്വം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഈ കൊലയാളിയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരീ പ്ലോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മൾ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായത് പോലെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കണം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ എത്ര നാൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുത്താൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നൂറ് പഴുതുകളുണ്ടാവും അവസാനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചീഫ് സെന്റിമെന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോലീസ് കെട്ടിച്ച വെച്ച കഥയാണെന്ന് പറയും ഹലോ സ്പീക്കിംഗ് Thank you very much, Mr. Vengadeis. Tamil Nadu IG, Mr. Vengadeis on the village. What is that, sir? That favor is the first time in Madhya Chile. That's the first time in the village. That's the first time in Madhya Chile. That's the first time in Madhya Chile. That's a professional work. We have to take a photo of the village of Gomez and Signature. That's the first time in the village. 
ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ എതിരിലുള്ള ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മേത്തായുടെ സൈനീച്ചറുമായി അതിന് സാമ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവിടം വരെ പോയി കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് സാർ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളാം ബെറ്റർ യു ഗോ ബൈ ടു ഡേസ് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്റ്റർ പെരുമാൻ സാർ നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കാം ബട്ട് ഡോൺ ഫർഗറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ എ പോലീസ് ഓഫീസർ യെസ് സാർ രഹസ്യങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങളായി സൂക്ഷിക്കും യെസ് സാർ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാണ് ബോഡി വീണത് ദാ ഇവിടെ ആ ഹോട്ടലിലെ അതേ ഫ്ലോറിലുള്ള ആ വിൻഡോയിൽ നിന്നാണ് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് സാർ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ പോലീസ് നമ്മുടെ അത് നോർമൽ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമാണ് സാർ ശ്രീമാൻ ബി ടി ജോൺ പറഞ്ഞ പ്രകാരം 
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കാര്യം കൊടുത്തൊരു പൊതു സമ്മേളനം ഒന്നാം സ്ഥാനം എൻ നാരായണൻ ഭരണനാട്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം എസ് സിന്ധു ലളിതഗാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം കെ ശൈല മദ്രാസിൽ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ നിന്നോടൊപ്പം പഠിച്ച ശ്രീധരനെ ഓർമ്മയില്ലേ ഊവ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നീ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്ന ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എസ്റ്റേറ്റിലാ കൊളത്തൂപ്പഴി വാ നമുക്ക് വീട് വരെ പോയിട്ട് വരാം അയ്യോ വേണ്ട പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ താമസിക്കേ ഇവിടെ ഈ ഇടവഴി ഇടവശത്ത് ആദ്യം കാണാൻ വീട് വാ ശരി വരാം നെക്സ്റ്റ് ആയി ഇതാണ് സർ ആ തേവരുടെ വീട് സർ എന്നാച്ച് യാറും വരല സർ ആ പി സിയാ ഇവിടെ നോക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പോവാ സർ അന്വേഷിച്ചു കാര്യമായ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയാം സാർ പേവർ എത്തിയിട്ടില്ല ശരി സാർ ഓക്കെ സാർ ഐജി ആയിരുന്നു നാളെ തന്നെ പുറപ്പെടാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് കണക്ട് മീറ്റ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് താങ്ക് യു ശരി ഞാൻ വരട്ടെ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ വീണ്ടും കാണാം ശരിയാ 
Fatuma, sen. Parece-lhe. 
എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ അയ്യോ വേണ്ട ഉറങ്ങുകയല്ലേ ഞാൻ താഴെ പോയി ചെയ്തിട്ട് വരാം
你有啊？我，阿来，一我就是帮阿你来不动的人。一跌了个包，那位，我来 accident 的地，该怎么办？怎么办？你 hospital 去了，谁去？这两天我收了，看了看，我们的 doctor 来了。这 hospital 给他，人家来了，昨天晚上，阿婆人家该的活做。阿妹在里面呢，阿来，你那玩的有的？ workshop 了。रंडों दिवस संगरी ने कटू आधे के टीटू वाले नम स्टेट ले के पोगा स्वीट रहा नाल व्याव ले जाने देंगे होटल ले के मारी कोला आधे ना मुख्य आने जी क्या बाग रखा अल्लाह निंदे वाइफ ओके वेरी क्या ओ बाग ले बड़ा नम आ लाइट टेट आ सोचो ना उन्हें इन्हें अब इंटे आवश्यम आ सरकार बंग्लावल वे नाम पलिंग एपीनियन अया स्थल इन अवेद अल पट अ विश्वास इन विश्वास मनस आईमी ग्रूप पक्षे अक्षरमोट मिंडी फोटोग्राफी अलपूर वे इंपोर्ट मेसेज वाले वीटल पाचक मुड़िया यावड़ो क जोलिया 
എങ്ങനെ ഞാൻ വേണേൽ അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസുകാരെ വിട്ടുതരാം അത് വേണ്ട ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വേണം കാട്ടിലൊക്കെ തപ്പണം ഫോറസ്റ്റ് ആയി അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ ഓക്കെ ആള് കിട്ടിയോ ഊവ് വീടെവിടെ അതൊക്കെ പറയാം വാ വേഗം വാ ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളിയാണ് ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലോ അറിയിക്കാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ മുഴുവനായാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു സി എമ്മിന് മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ പാറശാല വരെയുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും അയാളെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും മെസ്സേജും പോയി കഴിഞ്ഞു കേരള പോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനു വേണ്ടി ഇത്രയും വിപുലമായൊരു വേട്ട നടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് മറ്റന്നാൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് പലരും ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സി എം വിശാലമായ സ്റ്റേഡിയം ജനസഹസ്രങ്ങൾ ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ അവൻ ഒന്നും പഴക്കില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പരേഡ് സെറമണിക്ക് സി എം ഉണ്ടാകരുത് നടക്കില്ല ഇമ്പോസിബിൾ ഏതൊരു സി എമ്മിന്റെയും പ്രവിലേജാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സി എം അനുസരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ സാറിന് അദ്ദേഹത്തെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടി സി എം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തല്ലേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം സാർ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു നൂറിലൊന്നല്ല ആയിരത്തിലൊന്നല്ല ലക്ഷത്തിലൊരു അംശം പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ തയ്യാറാകും ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സാറിന് ശരിക്കും മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സ്വാഭാവികമായും ശത്രുക്കളുണ്ടാവും ഭീഷണി ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ കൂട്ടിനകത്ത് കഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല നാളത്തെ പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസ് അതാണ് പ്രോബ്ലം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സേക്ക് രാമു സഹകരിക്കണം വൈ ഷുഡ് ഐ കുറച്ചു മുമ്പ് നീ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള രക്ഷാസന്നാഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറ് വീട് മുഴുവൻ സ്റ്റേഡിയം പോലെ ഫ്ലഡ്ലിച്ച് ഇടവും വലവും തിരിയാൻ അനുവദിക്കാതെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കമാൻഡോ ഗാർഡുകൾ എന്തിന് എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും നിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ഓക്കെ പറയാതെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാളെ സഹകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നാളെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും മറികടന്ന് അയാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകടപ്പെടുത്തിയാൽ അത് എന്റെ കുറ്റമല്ല നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കേടാങ്ക് അത്രയും അധ്വാനിച്ച അയാൾ അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ അയാൾ ധീരനാണ് ഞാൻ അയാളെ അഭിനന്ദിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനം ശത്രുവിനോടും ഉള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭൂഷണമാണ് ഈ നാവിന്റെ മെടുക്കാണ് നിങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 
പറഞ്ഞത് വലിയ ധീരതയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഒരു പോലീസുകാരൻ അത് മണ്ടത്തരമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും മുൻകരുതലും മുന്നറിയിപ്പും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് നാളെ കെ ജി ആർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു സാധാരണ മരണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി യു ആർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കൂടാതെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തു നീ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുത്താനൊന്നും ക്ഷമിക്കണ്ട ശ്രമിച്ചാലും പ്രയോജനമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെന്റെ ബോസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് If a man ought to kill somebody, there is no other way than he gets killed. English will have to say, One of the most important things is, I will say, 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 എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിക്കൂടെ എനിക്കൊന്നും
surrounding buildings in the Panjere. Parade ready for inspection, sir. Unfortunately, he is dead. 